version. Uh, mm -hmm. All right. So here we are once again. This is our second last session. I hope you guys are ready um, to get to talk about phrasal verbs, which is the term or the topic that we agreed on, um, which is going to be basically the second last topic as well that we're going to be covering. And uh, well, wanted to thank you once again for your time. Wanted to thank you for being here early um, and also apologize for my uh, late coming this time around. So I hope you guys are doing great. I hope everything is going as planned and uh, well, you're having fun with your lives. Um, so here we are to, tonight. I truly hope that we're not gonna have any issues with energy or, or internet. I probably just jinxed it but I truly hope it's not like that. Um, so yeah, for this evening, we are going to be um, actually having to complete a couple of the first sections in the final exam. Before anything, I want to know, uh, are you guys done? Like, have you guys already finished with the platform or is there anything still missing? In the case of Nady, for example, are you done, Nady, with the platform, or do you still need to work on, on some sections? Uh, or, uh, excuse me, teacher. <laughs> uh, <laughs> yes, it's okay. Are you done with the platform, or are you still missing some details? Um, I am good, teacher. Okay, ¿ya terminamos con la plataforma? Yes. 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 Okay, um, good, good, good. Um, how about Josué? Are you done, Josué? Or do you still need help with any of the sections? Repeat, teacher. Uh, are you done with the platform or do you still need help with uh, sections? In, yeah, in... Yes, I, 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 I find it the, the platform. Okay, good, 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 good. Thank you then. Um, a ver, aquí es, me acabo de acordar, hay una palabra que a veces nos puede llegar a confundir, no creo que a ustedes, pero puede ser. Uh, es la palabra certificate, sí. Certificate, certificate. There we go. That word is similar to this other one. The, oh, sorry, I, I just added up a slash there. To diploma. Now, what do you guys think is the difference between certificate and diploma? ¿Cuál creen que puede ser la diferencia que exista entre certificate y diploma? Um, we're going to hear probably from um, um, Sandra. What do you think is the difference between certificate and diploma? Eh, certificado, imaginaría yo que es algo informal y diploma es como algo universitario de mayor relevancia, creo yo. Ok, ok, that's a good idea. Yeah, it's a good take. We're going to get to that in a minute. Uh, how about Guadalupe? What do you think is the difference between certificate and diploma? Can I speak in Spanish? Sure. Eh, creo que certificado es cuando tiene un permiso, como por ejemplo un medicamento, cuando tiene el permiso para poderse eh, vender. O, ajá, es como que tiene un certificado. En cambio, diploma se refiere quizás al, al papel que uno le dan por hacer algo. Okay, another good idea. Yeah, it's very close to the actual meaning of it. Very close, very good idea. Um, what do you think, um, Kimberly? Mm -hmm. Okay. Yeah, good idea. Ahora, aquí es donde siempre se complica el inglés. Sí, aquí es donde viene la parte en la que la gente dice, ¿en serio? Um, en inglés es lo contrario. Sí, en inglés, a diploma is a piece of paper. Yes, both are pieces of paper. A diploma is a piece of paper that you get after you have completed a process. Yes, that's true. But, for example, here, 
eh, en este caso, vaya, específicamente, espero que nadie se va a sentir mal con lo que les voy a decir ahorita. Eh, cuando ustedes terminan un módulo, ustedes reciben un diploma. ¿sí? Ese diploma, simplemente a lo que se refiere, es que ustedes han completado este módulo. Y ya. O sea, entonces, completaron ese módulo. Pero el certificado se recibe cuando ustedes ya han completado la totalidad del proceso. Sí, como bien estaba explicando Guadalupe, o sea, un certificado básicamente lo que viene, ¿verdad? Es a, a, a demostrar que ustedes tienen la capacidad de, están capacitados para, para eso se utilizan los, los certificados en inglés. Un certificate los certifica, por eso mismo, ¿verdad? La palabra a ustedes como eso que se menciona. Like, for example, if you have a certificate as a lawyer. You're a certified lawyer. Y de ahí mismo también, utilizando ejemplos de las redes sociales, when people are certified in a specific social network, those people are like famous people, people who have like tons of followers, people who are very constant on that social media. So that's why people are certified. ¿sí? Y por favor, no se vayan a equivocar. Esto es casi como en el caso de lo de decir, um, ¿cómo era? Remind and uh, Reminder. No, no, no era eso. Hay otra. La vez pasada estuvimos hablando de eso en una de las de, la, de los readings que hay una palabra que casi siempre la gente pronuncia mal. Déjenme revisar. Voy a ver aquí porque no quiero irme esta vez con la duda, ¿verdad? Y se queden ustedes pensando, eh, nunca se acuerda de nada. Eh, let's see. So here we have it. Reading practices. Una duda, entonces, maestro. Hola. Tengo una duda, entonces el curso me imagino que tiene que ser inglés intermedio, tú lo que nosotros estamos eh, ahorita formando, ¿no? Inglés intermedio, entonces el certificado se daría a certificar, se ha terminado el nivel intermedio, porque va por etapas. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo se daría el certificado? Eh, Un certificado sería obtenido en el caso que ya terminemos el avanzado 3, por decirlo así. Avanzado, o sea, ¿cómo se uh -huh. todo en inglés? Sí, hasta que se acaben todos los niveles. Hasta ahí se obtiene un certificado. En inglés, o sea, en inglés es certificate, así es como funciona. Es casi como nosotros podemos conocer el sentido de un diploma. Ahora, sí se ve más o menos el peso, ¿verdad? Que recibe un diploma porque, um, digamos, en español, ¿verdad? Cuando ustedes van a una conferencia, lo que van a recibir por participar en esa conferencia es un diploma, ¿sí? Pero a la misma vez, cuando sacan diplomado, que es algo un poco más serio... Eh, o sea, ustedes igual, ¿verdad? No le llaman a eso certificado Pero los diplomas a veces vienen certificados Y esa es la otra cosa, ¿sí? Un diploma, si tiene sellos, si tiene um, reconocimientos específicos De las instituciones que forman parte del proceso Están certificados Así que un diploma por sí solo se puede entregar en cualquier momento O sea, por cualquier persona yo les puedo dar un diploma yo mismo ¿sí? Así solo que diga del teacher a, a Josué, por decir algo Y ya está, o sea, ese es un diploma Pero un certificado debe tener respaldo de instituciones y cosas como esas Entonces, en español también más o menos tiene esa fuerza Pero no lo usamos así, hágase constar Que lo usamos de forma diferente, ¿verdad? Guadalupe, no sé, iba a agregar algo Sí, le quería preguntar si es, digamos, parecido como cuando uno saca su bachillerato. Te dan un diploma en la escuela Ajá. que realmente no te sirve para nada, o sea, solo puede tenerlo ahí de adorno. Pero el título que sí le dan a uno que viene certificado al Ministerio de Educación, ese sí hace constar que sos un bachiller y te Ajá. sirve, por ejemplo, para conseguir trabajo o para algunos otros procesos. Ajá. Y ahí Me viene imagino el... que algo así es. Así, ah, así básicamente. Ahora, ahí viene el detalle de lo que también nosotros hacemos que pues, nos referimos a ellos como títulos, ¿verdad? O sea, no necesariamente les llamamos certificados. Solo al único que le llamamos certificado, según aquí la costumbre, es al de kinder, ¿sí? Y también parece que a los que entregan año con año, cuando terminamos las clases, se les va llamando certificados. Pero ese, el título, el que todos llamamos título, también debería recibir el nombre, ¿verdad? Al final... Eh, de certificado, porque es como el que al final de cuentas certifica que somos bachilleres, que somos la carrera que sea que, que hayamos obtenido. Pero bueno, um, o sea, en inglés sí funciona de esa forma. When you get a diploma, you can get a diploma for anything. For just being there in a class, you can get a diploma. But a certificate is something more, it's like a stronger thing and it has more rules and all that. So yeah, uh, in this case, you guys, what you get after every, every module is a diploma. Now, if you finish the whole process, then you're going to get 
a certificate. I mean, it should be. No estoy seguro si funciona así, pero it should be. Bueno, um, now, I remember the word. I don't remember why I went to get the word. <laughs> now, that's the problem. Sí, la palabra que les estaba diciendo es la palabra determined, que por lo general decimos determined. Sí, o sea, tener cuidado con eso, ¿verdad? Um, o sea, cuando hablamos de certificate, a veces, o sea, no vamos a decir um, certificate. Uh, certificate o algo así, sino que la palabra que se usa es certify, sí, certify, cuando decimos certifica, es certify, uh, y el certificate es el objeto, sí, el certificado, entonces lo mismo, ¿verdad? Um, determined es la, el, el adjetivo, cuando ustedes están determinados a hacer algo, y determine, determine es el verbo, es determinar, sí, entonces, o sea, cuando tiene la ED, se pronuncia de forma diferente. Determined es de, cuando ustedes están determinados y determine es cuando algo determina. Eh, certificate es cuando usted, el objeto, ¿verdad? Del, del noun, del certificado. Y certify es el verbo que se refiere a certificar. Pero bueno, um, so having that in mind, ¿saben que hay una cosa que no les he preguntado? Creo que solo una vez les pregunté eso um, a ustedes. Entonces, Vamos a ver. So, for tonight, the question is, how are you doing? I haven't asked you this. I haven't really been asking you guys this. So, the question for this evening is that simple. Um, I'm going to start this evening with Ricardo. Ricardo Martinez, tell me, how are you doing, Ricardo? <laughs> Sorry? ¿Qué estaba apuntando? Estaba haciendo. No, how, how are you doing? That simple. How are you doing? ¿Cómo estás? I am fine. I am good. Ok, you're fine and good. Good, 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 good. All right. Um, how about Sonia? How are you doing, Sonia? Good evening. I fan. Thank you, teacher. All right, there you go. Um, how about uh, Lady? How are you doing, Lady? I am fine. Um, I am healthy. All right, very good. You're fine and healthy. Great. Um, how about Rosa? How are you doing, Rosa? Hi, teacher. Uh... Mm. All right, good. Take a, to, um, take a shower and then um, I take a shower at my baby. Um, ¿Cómo se dice cuando se le da pecho al bebé? ¿Cómo se dice? Uh, feed. Sería feed. Uh, bueno, sería breastfeed, de hecho. Breastfeed. Breathed, um, leather. Let's see. Okay, good, 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 good. I'm glad that you showered and you also got to shower your baby. That's amazing. Um, how about Perla? How are you doing, Perla? Good evening. Good evening. Um, I fine. Uh, thank you. Um, and you? <laughs> I am actually doing pretty well. Yeah, thank you for asking. Okay. All right. How about Lourdes? How are you doing, Lourdes? Fine, teacher. <laughs> Already. Fine. Yes, I am sure. fine. Good, good, great. Good to know. How about Eric? How are you doing, Eric? Why so shy this evening? <laughs> good evening, teacher. <laughs> no, I help him my, with my mother. That's oh. why I, I'm shy. Okay, that's and, good. Uh, I'm great. Thanks for asking. No, that's, that's okay. It's my pleasure. Okie dokie then. Uh, how about Guadalupe? How are you doing, Guadalupe? Hi, I am learning English right now. And I want to apologize with you because yesterday I forget to give you my, my information. 
Yes, once again. And, <laughs> yeah, once again. But I have an, an idea. If you want, you can do another um, dynamic. I don't know. I don't know how do you say that. But if you want, you can um, find or uh, you can do another dynamic. I don't know. <laughs> and if you want, you can give give it to another person no it's yours yo estoy esperando nomás es suyo no se lo voy a dar nada más si hay otra dinámica pues no, será otra you. dinámica pero no If no it's, me, it's, it's it's yours así que okay. ajá, si no lo voy a buscar ahí en el grupo a ver dónde aparece una guadalupe esa guadalupe lo va a mandar <laughs> no I just need to, I, the only thing i need to know is like the number that you want me to send the top up and uh, the, 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 the 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 company That's the only reason why I don't okay. send it. Por eso es que no lo envío porque no sé qué compañía sea. No puedo solo ponerme a adivinar ahí y mandar a todas las compañías. Ok. Sí, thank pero you. no, it's yours. It's yours. So yeah, it's only waiting for you. Porque yes, si no, ya yeah, pues, voy a quedar mal yo. Y van a decir que, que no quiere poner las recargas y cumplir con, la, con las promesas. No, hombre. Más que quiero ser alcalde sí. de mi pueblo. No, tengo que empezar desde aquí. <risa> <risa> ok. Ustedes lo voy a traer a que voten. <risa> ok. <risa> Okay, thank you. I think no, Guadalupe, it's yours. So send me your um your number in the company, and that'll be all. Uh, how about Sandra? How are you doing, Sandra? Um, I am okay. I am relaxed. I'm okay, great. Yeah, it's nice to know that. How about uh, Josue? How are you doing, Josue? I'm fine. Uh, enjoy the rainy days. I like I like rainy days. Cool. Yeah, that's a good a good piece of information to have. You know, I myself also enjoy rainy days. I love it when I get the chance to go to the market um, walking. Algún día me voy a caer, pero yeah, I love going to the market walking when it's raining. I just and you know, I just wanted to share this with you guys. I have I haven't really shared this with any other group. And it's the fact that in the last couple of days, I have become such a huge fan of umbrellas. Like I love umbrellas. In the last two weeks, I have bought five umbrellas. <laughs> like that's the thing in what I'm spending my money right now. It's like I love umbrellas and mostly black umbrellas. So yeah, it's kind of crazy. But the thing is, that I, I love walking in the rain and this winter it seems like it's it's raining a lot and uh, but i don't like getting wet like my upper body i don't like it to be wet and that's why i'm getting so many umbrellas but yeah i'm also sharing with my family as well y que las pierdo a veces así que por eso estoy comprando un, un, un montón de, de aja de paraguas como se dice días nublados o días grises ¿Hay así, alguna... así como lo dijiste rainy days rainy days es un uh -huh. día lluvioso o día nublado Oh, un día, un día gris, entonces. Un día gris. Okay. Sería overcast days. Overcast. overcast, sí. Siempre que hablamos acerca de como algo que está nublado, así como muy nublado, podemos decirlo de esa forma, overcast. So today is an overcast day. Okay. Mm -hmm. you. You're very welcome. Pero sí, este, si alguno de ustedes tiene alguna, alguna manía así, no se preocupen, yo tengo la mía. Últimamente ha sido eso, comprar tantos paraguas como pueda. Okay, uh, last but not least, Kimberly, how are you doing? I'm very well, thank you. Uh, I'm alive, I'm healthy, so I'm great. <laughs> All right, good, good, good. All right, so I have something that I wanted to share with you as well, um, but it's something that you guys might not enjoy as much. And it is the fact that, you know, I don't like it a lot when people answer that they are fine there are a couple of reasons for that the first one being something personal and it's the fact that when i had the chance to be an intern um the kids whom i live with o sea, los niños con los que yo viví durante el chance que tuve de ser uh, pasante they will always whenever i ask them like how was your day they will always use answered with either good or fine, sí, o sea, siempre que, que yo les preguntaba, ¿verdad?, a los, a los niños o a cualquiera, um, como, o sea, ¿cómo ha estado, cómo ha ido tu día?, 
siempre contestaban de esas dos formas. O decían good o fine. Hasta ahí. O sea, y para mí, cuando alguien me pregunta cómo estoy, es algo que a mí me gusta porque es como que, o sea, ay, se preocupó en, en preguntarme cómo estoy. Um, entonces, siempre doy respuestas un poco más prolongadas, ¿verdad? Como una explicación mejor, digamos, de cómo estoy. Um, entonces, pero el caso es que también hay una palabra de esas que no sé si Eric se recuerda, vamos a ver si se acuerda, de todo se lo he olvidado, a ver si eso se acuerda. ¿Recuerdas por qué no me gusta que digan fine, Eric? Sí, okay. sí me recuerdo, porque significaba como multa. Algo Exactamente, así. sí. Por eso mismo es otro de los motivos por los que no me gusta que digan fine, que a mí me contesten eso fine. Dije great. Yes, yo sé, yo sé, es que estaba esperando que todos habían dicho fine antes de, de preguntarte a ti y tú dijiste es great. Um, en la universidad yo les pongo castigos. De hecho, tengo una, una, una um, alcancía que después uso para comprar cosas para ellos, pero en la que la gente debe, o sea, se les olvida. A cada rato se les olvida. Vieran cómo hacen a veces cuando les pregunto, hey, how are you? Y dicen, fine. Después que dicen fine, se dan grandes golpes en la frente. O sea, porque, ah, oh, la regué. Porque saben que les toca echar una cola a la alcancía, ¿sí? O sea, porque fine significa multa. Entonces, yo lo que hago es ponerles una multa porque me contesten que están fine. Deben contestar con otras formas. Con ustedes, como les digo, no tuve tanto chance de explicarles eso porque siempre les pregunté cosas distintas, no, no tanto en cómo están, uh, porque es un grupo más avanzado, ¿verdad? Con grupos que están más abajo, pues por lo general sí pregunto solo eso, casi, how are you, how are you doing y cosas así, porque de esa forma, o sea, no se abruman tanto a la hora de responder. Um, pero, fine es una palabra casi que prohibida, o sea, por lo mismo, porque fine Sí, significa multa. Si ustedes en algún momento dicen, I got fined, digamos, here we go, I got fined, sí, significa que los han multado. Entonces, um, esa es una, es una característica que pues en esta clase, como les digo, casi no les pregunté nunca cómo estaban, pero es algo bueno, ¿verdad? De saber, sí, que la palabra fine también se utiliza para hablar acerca de multa y que, o sea, por eso mismo, eh, a veces puede ser mejor contestar de otra forma, ¿verdad? Y contestar quizá con, con cosas un poco más prolongadas, explicar un poco cómo están. Siempre yo les voy a aconsejar eso porque, o sea, de esa forma ustedes demuestran eh, un poco eh, la, la, el interés, digamos, que tienen para con la conversación que pueden hacer. Claro, si ustedes no quieren hablar con aquella persona, le pueden contestar solamente fine o hacen lo que hace mi hermana y solo lo bloquean y ya estuvo. Entonces, o sea, y sí, sí, hoy en la tarde le escribí a un compañero de mi trabajo y yo como que no lo quiero conocer. Sorry, bye, bye. Bloquea. Y yo, dude, he only said hi. Pero igual, o sea, eh, that's my sister. Ok, so, uh, we are going to get to work on phrasal verbs, I think we agreed. Oh, no, wait, 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 no. First, we're going to talk about um, giving directions. Será el primer, el primer paso, la primera parada que tendremos este día. Así que vamos a eso, ¿sí? Solo que recuerden de ahora en más, whenever you guys answer that you're fine, ahí tienen una cora al aire a quien le caiga, ¿sí? O sea, ustedes no están en mi salón de clases, pero igual lo van a hacer. Tienen una cora al aire siempre que digan fine cuando alguien les pregunte cómo están. Porque eso es muy malo, ¿sí? Han quedado multados. Ok, so here it is. Giving directions. We, I think, we already know this. Esto es algo que creo que ya conocemos, así que no, lo, no vamos a estar más tardando tanto con esto, ¿verdad? Um, simple things like, for example, between, it's something that is in the middle of, of two things. Next to is something that is on the side of something, like it can be to the left or to the right, independently. Behind, at the back of something, something that is at the back. In front of, something that is opposite. Now, in front of, of course, In this, day, in this case, when you're giving directions, it's going to mean that you have to go across the street from something. Uh, near. Near is in a close location. Near and close can be used in the same way. Sí, o sea, cuando ustedes dicen near, también pueden decir close. O sea, ustedes pueden decir, por ejemplo, um, my bathroom is close to my room. Or my bathroom is near to my room. You can use it either way. Ahora, near es mucho más eh, utilizado en las direcciones porque estamos hablando de lugares, ¿verdad? O sea, como de edificios diferentes. En la casa no es tan, tan común que se diga near. O sea, near no se va a usar tanto en espacios cerrados. Es más común que se use en, en, entre edificios. Uh, en espacios cerrados, como en casas, apartamentos o así. Perdón, en la escuela será mejor decir close. 
far is in a distant position far is something that is not close at all on the corner esto se refiere uh, well the corner is the angle of two rows but when you say on the corner of or on the corner you're talking about like the store that is exactly in the corner Sí, o sea, eso es una forma bastante fácil de poder dar la dirección también, así como en español lo hacemos, ¿verdad? En, está en la esquina o en tal esquina, it's the same in English. You can say on the corner of, and then you mention, well, the, the, the streets or the different streets that meet uh, in that, at that corner. Uh, then you have left, which is, well, to the west side or direction, left, and right to the east side of that or direction, uh, straight or ahead. Oh, sorry, straight on ahead is like a stay on this road. Um, that is um, the one we're going to use. Oh, starting to rain. Okay, I, I was scared. Creí que estaba temblando, pero no es, es la lluvia. Um, so yeah, a straight is when you have to continue on the same road or stay on the same road. Don't turn. That is a straight. Now, the next one. Well, the next one is going to, oh, sorry. The next one is going to refer to Uh, places. These are like the most common places that you will find in a city. A bank, place where you can get money. A post office, the place to send letters and buy stamps. A bus stop, where you wait for uh, and get on a bus. A park, a big public garden. A museum, a place with exhibits, old or interesting objects. A city center or downtown is the middle of a town. Sí, esas tiene dos formas, ¿verdad? Ustedes pueden decir the city center, I'm going to the city center, or you can say I'm going downtown. Sí, cualquiera de las dos se puede utilizar. Subway station, where you take the subway, like an underground train. El subway es un, un tren um, subterráneo. We already know that. And a mall is a shopping center with many shops in it. And the last one is um, some of the most common things you see on the road. For example, a traffic light. Uh, it includes red, yellow, and green lights to control the movement of traffic. That is a traffic light. Ese sería un semáforo, ¿verdad? Uh, crossroads, where two roads meet. See, sí, crossroads. Esa sería eh, la, como la cruz que se genera cuando dos calles diferentes se intersectan. Eso sería la crossroads. Sí, crossroads. Then we have a roundabout. Esa es una palabra bien común, eh, pero que tampoco significa que en Estados Unidos es una, es una característica común de sus calles, porque no les gustan. Pero el roundabout, uh, where two or more roads meet and traffic moves around a central island. Sí, a roundabout sería un redondel, okay, donde dos o más calles eh, llegan a encontrarse y el tráfico se mueve alrededor de una isla central. So, a central island, that is a roundabout. Ese sería un redondel. Street is a road in a city with buildings on each side. Ese sería la street, la calle, una... Um, pues, or street, perdón, calle es un camino en una, en una ciudad con eh, construcciones a ambos lados. Avenue is a wide road often with tree, uh, trees along it. See, avenue is a wide road, es una... Una calle más amplia, por lo general, con árboles, ¿verdad? En el camino, o sea, como a los lados. Avenue. A highway is a fast road connecting cities with two or three lanes. This is a highway. A fast road connecting cities with two or three lanes. Sí. Hay diferencias entre un highway y un freeway. Esa es una cosa que se debe tomar en cuenta. When you talk about a highway, it has traffic lights. That is like the main difference. A highway has traffic lights. A freeway, um, a freeway doesn't have any traffic lights. Now it does have like speed limits and things like that, but it doesn't have um, traffic lights. So highways are fast. Yes, you can go fast on them, but you have to stop every now and then. There is sections where you don't have to stop, but when you get to like certain central parts of a city or a town, you have to stop and respect those Um, traffic lights. A block is an area of building or a city between four roads. That is a block. And a tunnel is a covered road or path. Sí, tunnel. Esas serían entonces las cosas más comunes. Ahora, específicamente de parte de Eric. Eric, ¿qué era lo que no había quedado del todo claro cuando se cubrió este tema? Yo esto solo lo hice like, para introducir, ¿verdad? Más o menos la idea. Pero 
¿Qué es lo que en sí no quedó del todo claro cuando, cuando aprendiste acerca de giving directions? En, literalmente, da, ay, dar las direcciones, porque cuando yo le decía, al, no sé si, no sé cómo sería, entonces, sería, si yo le decía al teacher, turn left and you up on the corner, eh, cualquier, cualquier, en la esquina va. Me decía que no, no estaba bien. Entonces yo decía, ah, explíqueme y me explicaba y nada. Entonces es algo como esto. Por eso o sabes que me había guardado a preguntarte eso antes de llegar acá. Sí, aquí están Ajá. algunos ejemplos, ¿verdad? You can say, for example, si go along the street until you reach the traffic light. Eso sería uno, uno para, para, a ver, ¿recuerdan los uh, sequen, sequence adverbs que vimos hace un par de días, verdad? Creo que Fantier que estuvimos hablando de los sequence adverbs. Aquí sería un buen momento para poder usarlos. O sea, por ejemplo, eh, digamos que esta es una dirección. Alguien te preguntó, how to get to the bank, ¿sí? O how to get to the park. How to get to the park. Ok, so somebody asked you this, and here are the different instructions you have to give. The first one is, first, ¿sí? First, go along the street until you reach the traffic light. Ok, aquí sería la primera sección, ¿verdad? Sigue eh, la calle hasta llegar al semáforo. That's the first one. Digamos, aquí no sería tan necesario eh, mencionar, um, mencionar un, un, un uh, sequence adverb. O sea, no siempre van a ser como mandatorios. You can say something like, you'll see a bank on the left. ¿Sí? You'll see a bank on the left. So, uh, you can say after that, From the bank, after that, aquí sería un, un, un sequence adverb. From that bank, you will have to walk uh, one block over that road. See, one block over that road and the park will be on your right. Digamos, esa sería como la forma, ¿verdad? De, de dar la indicación. Um, so here we have it. So first, go along the street until you reach the traffic lights. Cuando llegues al semáforo, you'll see a bank on the left. Va a haber un banco a la izquierda. O sea, after that, aquí, oh, bueno, perdón, sería go across the street Go across the street. Um, and after that, from that bank, I said, yeah, after that, from that bank, you have to walk uh, one block over that road and the park will be on your right. Ahora, en inglés, esto se entendería de la siguiente forma. Si es primero, camine, eh, pues recto, ¿verdad? Hasta llegar al semáforo. Uh, va a haber un banco a la izquierda. Cruce la calle y después de ese banco deberá caminar una cuadra más sobre la misma calle. El parque estará a su derecha, o sea, después de haber caminado esa cuadra extra, ¿verdad? Y aquí el punto importante es que, um, a ver, cuando damos direcciones en El Salvador, somos especiales, ¿sí? O sea, usamos formas o demasiado exageradas, o demasiado cortas para las direcciones. Por ejemplo, alguien me pregunta, ¿dónde está el banco? Ah, ahí por el parque. O sea, pero ¿dónde está el parque? Pues, ¿cómo llego ahí? En cambio, en inglés es un poco más fácil porque es más común, digamos, dar direcciones. Cuando ustedes le dicen a la persona, you'll see a bank on the left, si vas a ver un, un banco a la izquierda, se infiere que cuando le digo, go across the street, esa persona va a cruzarse la calle hacia la izquierda. Entonces, cuando yo le digo después que continúe caminando, va a continuar caminando sobre la calle hacia la izquierda, a la calle que ya cruzó. En español, yo estoy casi seguro que algunos de ustedes se quedaron pensando, ¿y por qué no dijo otra vez que continúe caminando sobre la calle de la izquierda? ¿O cuál calle? O sea, ¿cuál calle es la que tengo que seguir caminando? Pues tendrá que seguir caminando sobre esa calle. Ya se mencionó, ¿verdad? Go to the left and then you continue walking on that street or on that road. Entonces, eso es... Eh, dar una dirección en inglés. Si ¿sí? no necesariamente tenemos que estar repitiendo todo el tiempo, like if I already told the person to go to the left, 
I'm not going to come again and tell the person once again, continue on that, on that road. Ahora, hay otra diferencia, que esa es una diferencia muy, muy grande, abismal diría yo de hecho, comparado con aquí. Y es que allá las calles sí de verdad tienen nombres o números. Sí, aquí no, aquí hay calles que tienen, otras que no. O sea, unas, digamos, puede ser la quinta avenida, pero la, cuando yo busco la sexta, a saber dónde se quedó. O sea, se cortó por algún lado, pero ya no está. Entonces, allá las calles sí van de forma ordenada. Entonces, eh, sería otra cosa. O sea, first you go um, on to get to the traffic lights. Ahí sería, por ejemplo, podría agregar aquí. You'll get to the crossroads, ¿sí? You'll get to the crossroads. Oh, sorry. Crossroads between, between, ¿qué sé yo? Apple Street. Sí, Apple Street and Third Avenue. Entonces, ahí yo les digo, you'll take or you'll walk. You have to walk two blocks down Apple Street. Ooh, once again, Apple Street. Entonces, o sea, eso es otra cosa, ¿verdad? Sería mucho más fácil de esta forma también, siguiendo los nombres de las calles. O sea, yo le digo, va a llegar, al llegar a la, a la, a la, al, al semáforo, eh, llegará a la cruzadilla, sí, o sea, crossroads between Apple Street and Third Avenue, sí, la cruzadilla entre la calle Apple y la tercera avenida. Va a tener que caminar dos cuadras, sí, sobre o bajando, por decir así, la calle Apple. O sea, en este momento probablemente la persona está caminando en la Third Avenue. Entonces, when you get to the crossroads, you have to follow Apple Street. De esta forma ya no dependemos de otras cosas como lo de bank or we don't depend on, don't rely on, on, on things like that. Entonces, eso sería en inglés. En español es cuando, o sea, o en este, aquí, ¿verdad? En El Salvador, es cuando podría ser más complejo. O sea, si ustedes conocen la zona y conocen las calles que hay alrededor, fácil pueden indicarle a alguien de esa forma. Si no, ahí es donde viene, ¿verdad? Toda la creatividad que se le debe poner a dar una dirección aquí. Porque, o sea, van a decir, when you get to the corner where there is a red house right on that corner, um, you have to take that road to the right. Sí, o sea, llegan a la esquina, que hay una casa roja en la esquina, toman esa calle a la izquierda, oh, perdón, a la derecha, then go straight for two blocks, you will see um, a house with a black gate at the front, you have to turn left uh, when you see that house. O sea, ¿por qué no hay nombre de calles? Entonces, o sea, le van a ir dando indicaciones de esa forma, ¿verdad? Vas a ver una calle, o sea, roja, vas a cruzar a la derecha, eh, maneja o camina por dos cuadras, eh, pues en recto, ¿verdad? Y llegarás a una casa que tiene un portón negro enfrente, en la esquina, esa, eh, en ese momento vas a cruzar a la izquierda, o sea, y así, en español, o más bien, eh, aquí en El Salvador, es más complicado poder dar direcciones por eso mismo. Pero en inglés, como les digo, sería mucho, o en Estados Unidos, ah, otra vez, en Estados Unidos sería más fácil por la misma situación de que hay nombre de calles, hay nombre, hay número de avenidas, entonces um, no es como tan, tanto quebradero de cabeza. Pero en español sí, yo les digo que sí va a ser bien, bien difícil. Ahora, Eric, vamos a hacer una prueba. Eh, hay tiendas cerca donde tú vives. I have a store. <laughs> oh, come on. How do you get to the store then? <laughs> yeah, uh, yeah. Yeah, we have the store. Okay. Uh, what about a car wash? Is there a car wash near your house? Yep. Okay. So tell me, how do you get to the car wash, to the nearest car wash? ¿Dónde empieza el portón o desde mi casa? <laughs> desde, el, desde el portón, desde tu casa. Uh, okay. So... Oh, perdón, perdón. Ah, sí, sí. Ay, disculpa. Que, sí, gente que pues, sí, va. residencial. No, desde el portón, desde el portón. Ok, so, you walk, ¿cómo se dice? ¿Derecho? Rich? You walk straight. Ah, straight. Ajá, uh -huh, okay. straight. Ok, you walk straight. Um, you turn, uh, you, no, you walk straight two blocks. In what direction? To the left or to the right? A la izquierda o a la derecha? And, and you turn left. No, pero esa es, o sea, del portón. Estando frente al portón, esas dos cuadras serían a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Ok, entonces desde aquí empezamos. You have to walk straight two blocks. 
um, to the left. 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 Okay. Exactly. To the left. Okay. Now. And. Um, mm -hmm. yeah, make it right. And. ¿Cómo se... <laughs> Está bien. Easy. Easy Como, es que, es que en, en frente de la casa, en frente de la, literalmente del car wash, hay una tienda. ¿Cómo podría ser? Um, ok, so, bah, aquí llegamos, llegamos a, a dos cuadras del portón Ajá. donde tú vives, ¿sí? Exacto. Cuando llegamos a esa esquina, ¿hacia dónde tenemos que salir? O ya no. en esa esquina queda el car wash. Ajá, va así y, así, y digamos que aquí, hay una, aquí está la casa de esquina, enfrente está el car wash. Ok, entonces digamos, on the corner, ¿sí? On the corner, turn left, ¿sí? Turn, turn left. And in front of. Uh -huh. Right in front, justo enfrente, right in front, sí, justo enfrente, you'll see, vas a ver, a store, sí, you'll see a store. Bueno, aquí, ya que es, es en, aquí sería una convenience. Okay. Uh -huh. You'll see a convenience store, una tienda de conveniencia, una tienda pequeña, ¿verdad? Um, the car wash, convenience store. Coma, the car wash is right across from the store. Sí, así sería entonces. Okay, so first, uh, bueno, um, out of the gate. Así empezamos. Out of the gate, first, o fuera, bueno, saliendo del portón, primero. Eh, vas a caminar dos cuadras a la izquierda, ¿sí? o sea, salimos del portón, dos cuadras a la izquierda. Cuando llegas a la esquina de esas dos cuadras, um, you'll turn left, vas a, vas a doblar a la izquierda, otra vez. Right in front, justo enfrente, you'll see a convenience store. Vas a ver una tienda de conveniencia, una tiendita. The car wash is right across from the store. El car wash está justo frente a esa tienda. ¿Así sería? Over the gate es como fuera del portón, ¿verdad? Fuera del portón, sí. Y si, digamos, si yo quisiera decir... Es... Uh, uh, dentro no ¿cómo es? adentro del no, ajá, es que, es que sería dentro del portón literalmente o sea desde aquí entonces digamos from here sí ajá. desde aquí from here okay entonces ahí from here first you have to walk straight two blocks to the left on the corner turn left right in front of your uh, in front you'll see a convenience store the car wash is right across from the store Sí, o sea, desde aquí, primero vas a, a caminar o avanzar dos cuadras a la izquierda. Eh, en la esquina de esas dos cuadras, como les digo, no es necesario explicar 100% ¿verdad? eso. Eh, vas a hablar a la izquierda, justo enfrente vas a ver una tienda de conveniencia o una tiendita. Y el cargo está justo frente a esa tienda. Esa sería una forma, ¿verdad? De poder guiar a alguien eh, como más específica. Ahora, por ejemplo, esta sería una forma más vaga, sí, podrías decir esto simplemente, it's about two blocks from here, y vaya, cuando decimos este tipo, de, este tipo de, de expresiones, podemos estar señalando porque por lo general cuando alguien me pide a mí direcciones, estamos justo enfrente, ¿verdad? así que podría decirlo de esta forma it's about two blocks from here sí, o sea, alrededor de dos, de dos cuadras de aquí, ahí pues ya la persona que vea cómo le hace para llegar, sí, de aquí a, a dos cuadras, ¿verdad? Um, otra bueno, esta es más específica. Digamos, otro de los ejemplos que ustedes pueden decir. Um, en el caso del de car wash, sería The car wash is in front of, of the convenience store. Sí, el car wash está frente a la tienda. Mm, esa sería otra. Sí, algo que está, digamos, eh, una gasolinera. Somebody asked me on the street, like, where can I get a gas station around here? I can tell them. Go straight on for about one kilometer. Sí, o sea, continúe recto por alrededor de un kilómetro. So, for about one kilometer. Uh, o si no, pues este sería otro, ¿verdad? De los ejemplos más específicos. The cinema is next to the bank. Esas son algunas de las formas en las cuales ustedes pueden dar direcciones. Claro, direcciones más completas van a ser así. O sea, este sería como la, la, el mundo ideal, ¿verdad? Para dar una dirección. Esas otras son direcciones, pues, ahí, ahí. Um, I don't know. Eric, anything else you would like to add? Clear, teacher. Clear. Clear? Okay, yeah. moving on then. Um, now, when we get to this, 
This is how you ask for directions. Esas serían las formas en las cuales vamos a pedir direcciones. No necesariamente vamos a dar direcciones, sino como vamos a pedir direcciones. So when you get um, to a place, the first is to greet people. Sí, lo primero es, es eh, saludar a la gente, ¿verdad? So you can tell them um, something like, hello, can you please help me? Sí, me podría ayudar. Or something like, good morning, may I ask you for help? Or may I ask for some help? Sí, puedo pedirle algo de ayuda. Or, excuse me, could you help? O sea, sí, primero ¿verdad? tratar de, de ganarse el, 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 el favor de la persona. Then you go and tell them something as the following. Could you tell me how to get to the bank? Sí, esa sería la primera. Obviamente aquí ustedes siempre lo van a reemplazar con el lugar al cual ustedes quieren llegar, ¿verdad? Um, could you tell me how to get to the bank? In this case, you're asking for a specific information. Sí, cuando ustedes preguntan una, algo como esto, could you tell me how to get to? Esa pregunta es bien específica y la dirección, la dirección que ustedes necesitan igual va a ser bastante específica. Ok, siempre que ustedes quieran una dirección específica, pregunten de esta forma. Could you tell me how to get to? Sí, y luego pues lo que necesiten saber. Diferente si a alguien le preguntan, do you know where is the museum? Ahí es un poco más general. Están preguntando acerca del conocimiento. ¿Sabes dónde está el museo? <risa> Perdón, pero este tipo de preguntas son un poco tontas también porque pues hay gente, hay de gente a gente, ¿verdad? Eh, eh, alguien les puede decir, yes, I do. Sí, o sea, porque ustedes no están preguntando nada de forma específica. O sea, están preguntando si sabe dónde queda el museo. Entonces, este tipo de preguntas pueden ser peligrosas, dependiendo de con quién ustedes se encuentren. So, if you ask me, for example, I will answer like that. Yes, I do. I do know how, where, where's the museum. Like, do you want to know where's the museum? Do you want me to tell you where's the museum? Because I do know. In my case, I do. Así que cuidado con este tipo de preguntas. Uh, porque son demasiado generales, ¿sí? Next one. Uh, we can find the subway station. Is it near here? Aquí también es una pregunta un tanto general. Eh, bueno, por ejemplo, si alguien les pregunta, do you know where's the museum? Es bastante probable también que la respuesta sea general. Que alguien les diga, yeah, it's close to the park. O it's right in front of the park. Pero eso no nos aclara nada. O sea, esa, ese tipo de pregunta no nos, nos entrega ningún resultado específico que la persona nos explique, ¿verdad? Directamente tiene que hacer esto, 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 esto y lo otro. O sea, la, la mejor de todas es uh, esta, ¿sí? Uh, like, could you tell me how to get to? Esa sería la que, la que pide indicaciones específicas de qué es lo que tengo que hacer para llegar dónde, ¿verdad? Claro, hoy en día casi nadie lo hace. Hoy en día, seamos sinceros, casi nadie pide indicaciones de cómo llegar a ningún lugar. Pero aún así, todavía hay instituciones, hay lugares que no están registrados o que no tienen, qué sé yo, guardada su información en mapas y pues todavía tenemos que preguntar, ¿verdad? Cómo llegar a algunos lugares. Um, now, with this one. We can find the subway station. Is it near here? Sí, este, en este caso... Estamos hablando de lugares específicos. Por ejemplo, uh, we can find Sarita. Is it near here? Sí, we can find um, Banco Pro América. Is it near here? We can find McDonald's. Is it near here? Sí, y esta también está eh, más o menos, digamos, siendo preguntada de forma general, pero la respuesta común a una pregunta como esta es que les den el nombre de la calle sobre la cual se encuentra el lugar. Sí, o sea, no podemos encontrar tal cosa y está cerca de acá, entonces por lo general lo que va a pasar es eso, que la respuesta va a ser eh, una ubicación un tanto general, digamos, pero con información acerca de la calle en la que se puede encontrar esto que ustedes están buscando. So, is it near here? Sí, es esta, esta. se encuentra cerca de acá. And they can tell you, yes, it is. You can find it over, um, I don't know, the main street, sí, la calle principal, la calle central. Uh, then... We have the last one. We can find, uh, where can we find a park near here? Where can we find a park near here? Cuando ustedes hacen una pregunta como esta, eh, lo que están básicamente preguntando es sobre, es una pregunta que se entiende como zona, ¿sí? una pregunta de zona. O sea, quieren saber alrededor de dónde pueden encontrar este lugar. Entonces no es una pregunta específica sino que más o menos quieren una orientación para poder llegar a ese lugar, pero no necesariamente exact, o sea, de forma exacta cómo llegar. Like, where can we find a park near here? ¿Dónde podemos encontrar un parque cerca de acá? No es una pregunta específica, sino que solamente pues, quiere saber más o menos, ¿verdad? ¿Por dónde hay un parque cerca de acá? 
Ok, entonces esas son las formas en las cuales ustedes pueden preguntar. Muy específico, muy general, general y pues dividido en zona, ¿sí? Entonces, cuidadito, ¿verdad? Con las do you know, ¿sí? Eso es cuidado, cuidado, porque se pueden encontrar con gente mala como yo y que no les digan cómo llegar, ¿ok? All right. So, next one up is if you are not sure you're on the right direction, you can make sure by asking. Esto es para asegurarse si ustedes eh, están yendo en el camino correcto. Are we on the right road to the city center or are we on the right road to downtown? Sí, eso podría ser verdad. Are we on the right road? Estamos en la calle correcta. O sea, ustedes creen que están bien, pero quieren asegurarse. Is, there, is this the right way to the mall? Sí, ese es el camino correcto al centro comercial. Is this the right way to the mall? Um, what's the best way to get to the airport? Esta es una quizá eh, que debería corresponder más a la primera sección de preguntas, pero que a la misma vez, eh, por lo que se coloca aquí, es porque, o sea, ustedes, de alguna forma, tienen una idea, ¿verdad? De cómo llegar al aeropuerto. Sí, más o menos ya van encaminados hacia el aeropuerto. Pero cuando preguntamos así, like, what's the best way to get to? Sí, ¿cuál es la mejor manera para llegar a? Lo que queremos es que la persona local, la persona que, se, o sea, que, la, que nos encontramos por ahí, que se supone que es de la zona, nos ilumine y nos cuente, ¿verdad? ¿Cuál es como la idea o la calle que él o ella seguiría? para llegar al lugar hacia el que nosotros vamos. Entonces, what is the best way to get to? ¿Sí? ¿Cuál es la mejor forma para llegar a? Me acaba de dar celos de Josué, así que voy a hacer lo mismo. Que Josué estaba tomando agua y me fijé que de ratos no tomaba agua. Ok, sí. Tengo, sí. tengo sueño. Entonces. ¿Tienes sueño? <risa> Hombre, sí, ya casi terminamos. Ya solo siete minutitos más. Sí, eso es lo que dura Bohemian Rhapsody. Sí, o sea, Para ponga, mí son cinco. Ponga, no, no que ¿cómo que? <ríe> ponga Bohemian Rhapsody de fondo y va a ver que terminamos antes que termine Bohemian Rhapsody. Si le gusta. Ok. <ríe> so, what's the best way to get to the airport? Sí, necesitamos saber cuál es el mejor camino a seguir para llegar al lugar eh, que es nuestro destino. Pero bueno, esas son algunas de las cosas que tenía hablando acerca de um, giving directions. Ahora, por ahí me dijeron que lo que querían ustedes eh, hablar era acerca de los idioms. Um, estos son, ese es un grupo de idioms que yo tengo acá, que es el que he usado, la verdad, ya por un ratito, eh, pero que la verdad considero que son los idioms más representativos y más utilizados en realidad. Ahora, vamos a empezar ahora a cubrir algunos de ellos, ¿sí? Son, ya como les había mencionado anteriormente, frases, ¿verdad? Que se usan de, de forma coloquial. O sea, son frases, por decir así, importantes o comunes dentro del inglés. Así como algunos de los dichos que tenemos en español, estos son alguna representación, ¿verdad? Que pueden tener en el inglés. Tenemos el primero de ellos. A dime a dozen. Es el que ya está aquí mostrado. So, a dime a dozen. Anytime somebody is using a dime a dozen, está haciendo referencia a una, una cosa ¿sí? que no es común. A dime a dozen. Oh, perdón, perdón, que es común, que es común. ¿sí? Um, por, básicamente, a lo que se refiere es decir, o sea, es una en un millón. Esa sería como la contraparte, la, la interpretación que esto puede tener en español. A dime a dozen. ¿sí? Decir una en un millón. ¿sí? O sea, es una en docenas o una en una docena. Entonces, en inglés un poco, es un poco más recatado en cuanto a la gravedad o la abundancia, o sea, porque solo se queda con una docena, pero en español, ¿verdad? Sí somos más exagerados, si ¿sí? decimos uno en un millón o uno en un millón. Ok, so the next one is, beat around the bush. Beat around the bush. Every time somebody is beating around the bush, is something that we do as teachers. We do it a lot. Um, when we're trying to explain something, And we go around and explain around and around and around. But for example, you are just having a conversation with a friend of yours. And this person is telling you like, hey, I heard this thing. This is like a very important thing that I wanted to tell you. But did you know that Sofia went to Guatemala, right? And then you go like, yeah, I know. I remember she went to Guatemala. Okay, so you're not, you're never gonna guess what happened. And this person starts telling you like, hey, can you, can you guess what happened? Um, so they were on a trip. Y nunca llega al punto. 
O sea, nos dijo que nos iba a contar algo importante, algo interesante, pero nunca llega al punto. Eso es el beating around the bush. When you beat around the bush es cuando te vas por las ramas, cuando explicas de más, cuentas toda la historia, pero no cuentas el punto esencial de la historia. So, stop beating around the bush sería quizá como la mejor forma de utilizar este, este idiom. ¿sí? Whenever somebody beats around the bush, it's because that person is telling you story in a very long way. Cuando están contando de una historia, pero de la forma más larga que existe. Ok, este es uno bastante literal, muy parecido a su, a su interpretación en español. Better late than never. Sí, better late than never. Creo que este no necesita mayor explicación, ¿verdad? Mejor tarde que nunca. Very simple to understand. We use it all the time. Um, so, yeah. Now, here is another one. Break a leg. Sí, break a leg. Este es uno que también es común. Creo que es bastante utilizado. Es uno de los idiomas más sencillos que hay. Y a lo que se refiere break a leg es a uh, desearle suerte a alguien. Like, whenever somebody is about to face something difficult, something that makes them feel nervous, um, you tell them, go, break a leg, ¿sí? Entonces, y el, la traducción directa sería quiebrate una pierna o rompete una pierna, pero se entiende como un deseo, ¿verdad? De fortuna para esa persona. Una vez, un estudiante que tuve acá me explicó el significado en español tomado desde la perspectiva del teatro. O sea, él, él me explicó como todo, ¿verdad? Lo que tenía que ver con, con el teatro y el por qué se decía el rompete una pierna. Pero como muchas cosas en mi vida, se me olvidó por qué era. Así que, ajá, uh, sería tarea ahí para ustedes que lo busquen. Ahí están los otros dos dólares que decía Guadalupe. El que sepa eso para mañana. Ahí me cuentan de nuevo, me, me actualizan otra vez el por qué es el, el rompete una pierna. Y pues sí, ¿verdad? Sería la última recarga de, de, la, de, 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 um, de todo el, el curso. Tan importante era la información y no se acordó. No, era importante y te juro que me gustó cuando me lo comentó, pero se me olvidó. Es que a veces, <risa> el idea es que ese tipo de cosas me gusta anotarlas porque así se me quedan. Pero no puedo estar dando la clase y anotando ese tipo de cosas, ¿verdad? Y cuando terminé, pues, tenía que subir el video y todo eso. Y en la noche me quise acordar y era como que... Ah, hasta llamarle quería para que me contara de nuevo por qué era, pero... Eh, <risa> igual. I had to call it a day anyways. Ya, yeah, Call It A Day, ese sería otra, otro de los idioms, bueno, este es uno de mis favoritos, uno de los que más uso. Um, a ver, Call It A Day lo usamos para referirnos a terminar ya la situación, terminar el día de trabajo, terminar lo que estábamos haciendo. For example, tomorrow, when we finish this course, tomorrow around this time, we're going to say, okay, people, so we're going to call it a day, we're done. It's all said and done. Ok, bye bye, have a good life. Eso sería call it a day. Sí, o sea, ya terminar con el día, hasta aquí llegué, o sea, ya se acabó. Sí, we're going to call it a day. Ya se terminó. Um, pero por lo general es cuando estamos cansados. Es ahí cuando más o más vamos a utilizar el call it a day. O sea, si ustedes están en una situación en su trabajo que ya los tiene cansados, estresados y todo, um, you guys, uh, you can tell somebody who you see is doing like that. I think it's time to call it a day. Sí, creo que es hora de terminar ya con esto. O sea, es tiempo de, de dejarlo ya. So yeah, that's call it a day. Uh, and the last one, I think that, oh no, wait, we have time for another one. So the, this one, cutting corners. Cutting corners is something that people do mostly when they are stingy. No sé si ustedes saben que es alguien que es stingy. ¿Alguna vez han escuchado la palabra stingy? No, nunca. Bueno. Stingy es alguien eh, tacaño, ¿sí? Alguien que a quien no le gusta compartir lo que tiene. Entonces, cutting corners es una actividad muy común de las personas que son stingy. Mm, supongamos que estamos planeando una fiesta, ¿verdad? Y, ajá, estamos queriendo hacer una fiesta sorpresa para nuestro amigo. Y uh, sale uno por ahí queriendo uh, hacer el cutting corners y diciendo, hey, pero miren, yo digo que sale bien que compremos eh, servilletas de la Zuli y papitas también de la Zuli. That's Cutting corners, sí, o sea, está básicamente como tratando de recortar en cosas que no debería, o sea, porque estamos hablando de una fiesta para un amigo, yo diría, hey, no, hombre, compremos de las leyes, porque pues sí, va, para que la pase bien aquel, pero no, eh, alguien que sea stingy, alguien que sea tacaño, alguien, alguien que haga el cutting corners, va a empezar a decir, no, hombre, compremos cosas Zuli, si, si ahí, no, en, en, la, en la tienda esta venden todo, entonces, uh, ajá, aunque hoy creo que ya se acabó el chiste del Zuli, creo que hoy ya Zuli ya casi no es tan 
tan, tan, tan así como era antes, que o sea, todo era Zully, no sé si ustedes se acuerdan que hubo un tiempo en que Zully le metía a todo, pero bueno, eso sería Green Corners, y el último, este sí va a ser el último, Easy Dusted, es el que ya les había dicho, ¿verdad?, anteriormente, Easy Dusted, que se refiere a que cuando estamos haciendo algo complejo, eh, y si alguien nos dice, hey, Easy Dusted, es como, tómalo con calma para poder hacerlo, sí, o sea, no te ofusques tanto, Sí, like, if you concentrate on it, you can do it. So, easy does it. Perdón. Bueno, entonces, estos serían algunos idioms. Mañana vamos a seguir hablando de ellos. Vamos a tratar de usarlos también. O a pensar en momentos en los cuales los pudieron haber utilizado. Um, y, pues, si el tiempo nos alcanza, también tendremos un poco de phrasal verbs. Porque es otro de los temas, ¿verdad? Que tengo por aquí um, ya guardados para ustedes. Así que, bueno. Thank you guys very much for your time and attention today. Tomorrow, please remember, we're going to be having the last class. Um, if you want to have dinner here, si quieren traer pupusa, soda y todo para cenar mañana aquí juntos, we can do it, okay? Mañana me voy a estar con pijama. No worries. All right, so thank you guys very much. Have a really good night and see you tomorrow. See you, teacher. Thank you. See you tomorrow. Bye.